தாய் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் கார்த்திக் பாலா பேசுகிறேன் இந்த காணொலி எதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒன்று நம்ம தமிழர்களிடம் தமிழர்களிடம் தாழ்வா தாழ்வான தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா தயவுசெய்து நம்ம பதிவு பண்ணும்போதோ இல்லை பேசும்போதோ ஒட்டு மொத்தமாக வந்து ஒரு இனத்தை கொச்சப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே வந்து திராவிடர்களை பற்றி தான் அதுவும் ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய திராவிடர்களை பற்றி தான் நம்ம வந்து வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அவங்கள தான் எதிர்த்து பேசுகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக வந்து வந்தேரி நாய்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தேரி டேஷ் டேஷ் அந்த மாதிரி பேசுகிறது வந்து அது நமக்கு மாண்பு கிடையாது அதை வந்து நம்ம தமிழர்கள் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் சில பதிவுகள் பார்க்குறேன் அதில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அந்த இனத்தையே கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரிலாம் நம்ம அந்த மாதிரி பேசுகிறோம் அது வேணாம் அது இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து அவனுங்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் நம்ம எதிர்க்கிறது ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய அரசியலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆளுமை திராவிடர்களை தான் எதிர்க்கிறோம் அதில் முக்கியமானவர்கள் தெலுங்கர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்கள தான் நம்ம எதிர்த்து எல்லாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க பண்ண சூழ்ச்சியை பற்றி தான் நம்ம வெளியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க நடத்துகிற அரசியலை தான் நம்ம எதிர்க்கிறோம் அதை எதிர்த்து தான் தமிழ் தேசிய அரசியல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அது தான் வேணும் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு காணொலி பார்த்தேங்க அதாவது சாதி ஒழிப்பு என்கிற பெயரில் திராவிடம் எப்படி சாதியை ஊக்குவிப்பது ஊக்குவிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த காணொலியே வந்து ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அந்த குள்ளநெறி வேலைன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா அதை மிக செம்மையாகவும் சிறப்பாகவும் இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை வந்து திராவிடம் தன் கையில் எப்படி எடுக்கிறது என்பது இந்த 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 மாதிரி காணொலியை பார்த்தே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பறையரணத்தை சார்ந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் மேடையில் பறையரணத்தை சார்ந்த ஒரு இளைஞன் உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க மேடையில் ஏறி ஒருத்தர் வந்து உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாருமே அந்த உறுதிமொழியை பின்தொடர்ந்து பேசுகிறாங்க எனக்கு அதை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு அந்த இளைஞன் மேலே கோவம் வரல எனக்கு ஒரு சதவீதம் கூட கோவம் வரல எனக்கு வந்து அவங்களுடைய அறியாமையை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திராவிட அரசியல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு வலிக்குது அதை அதை நினச்சி தான் நான் வருத்தப்படுறேன் ஏன்னா இங்கே உண்மையான வரலாறு தெரியலைங்க நமக்கு ஒரு தலைவன் எவ்வளியோ அவ்வளி தான் தொண்டர்கள் இங்கே தலைமையே வந்து சாதியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்கிறது தான் அவங்க நோக்கமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி கருத்தியல் அதாவது இளைஞர்கள் எப்படின்னா நெருப்பு மாதிரி நல்ல விதத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் கெட்ட விதத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அது வந்து மிக பயங்கரமாக வெடிக்கும் வெளியே இதுதான் அங்கே நடக்குது இப்போ அவங்கள வந்து நம்ம எதிர்க்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம தோற்று போகிறோன்னு அர்த்தம் அவங்கள எதிர்க்கக்கூடாது அவ் இந்த மாதிரி இளைஞர்களை தான் நம்ம கூப்பிட்டு வச்சு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு தான் தேவை இந்த திராவிட கருத்தியல்ங்கிற ஒரு மாயையிலிருந்து இவங்கள கூப்பிட்டு வந்து டே உலகத்தின் மூத்த குடிடா நம்ம அதில் பறையர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே வந்து நம்ம மாறு தட்டிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமை மிக்க உலகத்திலே முதல் முதலாக மனிதன் தோன்றி ஒரு குடி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பறையர் இனம்தான் அந்த புரிதல் அவன்கிட்ட இல்லை அவன் தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கிறான் ஏன் காரணம் இந்த இரநூறு அதாவது இந்த விசைநகர பேரரசுக்கு அப்புறம் இங்கே நடந்த சாதி கொடுமைகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே வந்து அவனை வந்து ரொம்ப பாதிச்சு அவனையே தன்னை தாழ்த்திக்கிறான் உலகத்தின் மூத்த குடியாக இருக்கிற நம்ம நம்மளையே தாழ்த்திக்கிட்டு நான் வந்து கீழ் தழுத்து நான் வந்து இதை மாதிரி ஒடுக்கப்பட்டவன் நான் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவன் அப்படின்னு அவனே அவனை நினச்சிக்கிறான் நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் அண்ணல் அம்பேத்கர் மாபெரும் மேதை சாதி ஒழிப்புக்காக இறுதி வரை தன்னலமற்று தன் வாழ்க்கையே தியாகம் செய்த ஒரு பெருந்தகை அவர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் வந்து எந்த ஒரு இனத்தையும் குறிவைத்து தாக்கவில்லை கேவலப்படுத்தவில்லை கொச்சப்படுத்தவில்லை தெளிவாக சாதியை மட்டுமே எதிர்த்து அதுவும் சாதியை வந்து அவர் எல்லாமே சமத்துவமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போராடினார் எந்த ஒரு இனத்தையும் கொச்சப்படுத்தலை ராமசாமி நாயக்கர் மாதிரி அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோம் அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் அண்ணல் அம்பா அம்பேத்கர் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு மரியாதையும் இருக்குது எங்களுக்கு இவங்க என்ன இந்த நம்ம இளைஞர் ஒன்று இன்னொரு சந்தேகம் அவர் வந்து தமிழரா திராவிடரானு அது ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கூட பசுத்தோல் போர்த்திய புலிகள் தானே இவங்க நம்மளோடையே இருப்பாங்க வீட்டில் போயிட்டு என்ன பாசை பேசுகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் வெளியே வந்து நானும் தமிழர்னு வாங்க இந்த மாதிரி முக்கியமான நேரத்துலலாம் நானும் தமிழர்னு மேடையில் ஏறி இருக்கிற அந்த விஷத்தை விஷம் விஷம் எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு தமிழர்களை சண்டை போட விட்டுட்டு இவங்க நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுவும் ஒரு சந்தேகம் இருக
உறுதிமொழி எடுக்கிறீங்களே அண்ணல் அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் கற்பி ஒன்று சேர் கிளர்ச்சி செய் இதுதான் அண்ணல் அம்பேத்கர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது அதையா பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்னப்பா உறுதிமொழி எடுக்கிறீங்க நீங்கள் கொஞ்சமாவது யோசிக்க மாட்டீங்களா உங்களுக்கு வழிகாட்டுறது தவறாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை உங்களை தவறாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த திராவிட ஊடகங்கள் திராவிடங் திராவிடர்கள் அதை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சாதி ஒழிப்பு என்கிற பெயரில் இந்த திராவிடர்கள் சாதி வன்மை வன்மத்தை தான் தமிழர்களிடையே தூண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் எடுத்த உறுதிமொழி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்கிறீங்க உறுதிமொழியில் கவுண்டர் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் வன்னியர் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்புறம் மற்ற மற்ற குடிகளோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் இது ஒரு உறுதிமொழியா ம் இதை வச்சு நீங்கள் என்னத்தை சாதிக்க போகிறீங்க ஏன் உங்களையே நீங்கள் தாழ்த்திக்கிறீங்க உங்களையே நீங்கள் தாழ்த்திக்கல தமிழர் இனத்தே நீங்கள் தாழ்த்த வைக்கிறீங்க நீ யார் அப்படிங்கிறத வந்து மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு பேசு நான் பறையரடா உலகத்தின் மூத்த குடியங்கிற ஒரு திமுரும் கர்வமும் உனக்கு இருந்தால் தான் உனக்கு வந்து நீ அந்த அடிமைத்தனத்திலேருந்து வெளியே வருவ உன்னோட தலைமை இதை ஒருபோதும் சொல்லாது திராவிடர்கள் இதை ஒருபோதும் உனக்கு ஊக்குவிக்க மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க நீ யாருங்கிற உண்மையை உனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க நீ இறுதி வரை இப்படியே நான் தலித்து நான் தாழ்த்தப்பட்டவன் ஒடுக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே சாமும் நம்மள எல்லாம் சேர விட மாட்டாங்க திராவிடர்கள் உண்மையிலேயே அண்ணல் அம்பேத்கர் மேலே உங்களுக்கு மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தெரியுமா பேசியிருக்கணும் உறுதிமொழி எப்படி தெரியுமா எடுத்துக்கணும் நம்ம மருத்துவராகவும் நம்ம வந்து பொறியாளராகவும் நம்ம வந்து அதிகாரியாகவும் நம்ம வந்து வியாபாரியாகவும் இப்படி எடுங்க உறுதிமொழியை எதுக்கு கேவலமாக வந்து பொ பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு எடுத்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் இது இதை உறுதிமொழி எடுங்க இந்த உறுதிமொழியை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்களாக போய் ஒவ்வொரு கல்யாணம் பண்ண தேவையில்லை உங்களை தேடி எல்லா குடியும் வரும் இங்கே பிரச்சனை வந்து சாதியோ மதமோ கிடையாது தமிழர்களிடத்தில் அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பணம் இருப்பவன் பணம் இல்லாதவன் பணம் இருப்பவனுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அவன் எந்த சாதியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி இங்கே கவலை கிடையாது பணம் இல்லாதவனுக்கு தான் அவன் மேலே சாதி வரும் மதம் வரும் எல்லா கர்மமும் வரும் பொருளாதார ரீதியாக நம்ம நம்ம பெரியால் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இது அவ்வளோ பெரிய விடயமாக வராது இப்போவும் தான் இருக்காங்க என்னோட நண்பர்கள் பறையர்கள் எத்தனையோ நண்பர்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமையில் அருமையான ஒரு வேலையில் இருக்காங்க அரசாங்க உத்தியோகத்தில் பெரிய இடத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் அந்த பிரச்சனை வர்றதில்ல பிராமண பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க தேவர் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க நாடார் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனையோ சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன் அவங்களுக்குலாம் பிரச்சனை வரல ஏன்னா அவங்க வந்து ப ஆளுமை மிக்க அதாவது நல்ல ஒரு இட இடத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த இது பெருசாக தெரியாது ஏன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லை நீங்கள் தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே நடக்கிறது பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி திராவிடர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி இதை தமிழர்கள் உணர்ந்தால் மட்டுமே தான் தமிழ் தேசியம் வளரும் தமிழ் தேசியம் பேசும் சாதி டே ச குடும்ப பேரை போடுங்கடானு சில பேர் பேசுவாங்க குடும்ப பேர் போட வேணாலும் சில பேர் பேசுவாங்க அது வந்து சாதியை ஊக்குவிப்பதற்காக இல்லை உன் குடும்ப பேர் எதுக்கு வந்ததுங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் சாதியை பற்றிய புரிதல் வந்தாதான் நீ யாரு நான் யாருங்கிறத தெரிஞ்சு சமத்துவமாகும் அது தெரியாம சும்மா வந்து குடும்ப பேரெல்லாம் மறைச்சுக்கிட்டு நாங்கள் சாதியை ஒழிக்கிறோம்னு சொல்றது வந்து பைத்தியக்காரதனம் இது எதற்கு அப்படின்னா திராவிடர்கள் தன் இனத்தை மறப்ப தன் இனத்தை மறைப்பதற்காக தமிழர் ஒட்டுமொத்த தமிழர் இனமும் தன் குடும்ப பெயரை போடாமல் சுற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு உள்நோக்கம்தான் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து நம்ம மூத்த குடிங்க தமிழ் தேசியம் அப்படின்னு சொன்னாலே நான் வந்து என்னோட மூதாதைக்கு மூதாதை ஒரு பறையர் தான் அதை வந்து நான் பெருமையாக சொல்லிக்குவேன் ஏன் நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு தமிழ் தேசியத்தில் புரிதல் இருக்கு நான் யாரு எங்கிருந்து வந்தேன் எப்படி எதனால குடிகள் உருவாச்சு எந்த குடியால நான் இன்னைக்கு இப்படி இங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சதால என்கிட்ட சமத்துவம் இருக்கு நான் தமிழர்களை தமிழர்களா தான் பார்ப்பேன் அது யாரா இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமியர்களா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சரி தமிழ் குடிகளா இருந்தாலும் சரி நம்ம யாரு எங்கிருந்து வந்திருக்கோங்கிறது வரலாறு வந்து நான் படிக்கிறேன் எனக்கு சமத்துவம் வருது இதுதான் புரிதல் இது தெரியாம திராவிடர்கள் சொல்லும் கட்டுக்கதைகளை நம்பி மட்டுமே உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தம் முட்டால் திராவிட தமிழர்கள் தயவு செய்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை இதை வச்சுதான் அவங்க அரசியல் பண்றாங்க ஆக்கப்பூர்வமான செயலை சிந்திங்க இப்ப நீங்க எப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே வந்து உங்களுக்கு உங்க தலைவ
ஏதாவது ஒரு கட்சி வருதா திராவிட கட்சி சாதி ஒழிப்பு சாதி ஒழிப்புன்னு மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை மேடை போட்டு கத்துறீங்கல்ல சாதி அவன் மொத்தம் ஊக்குவிக்கிறீங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்தாரா நீங்கள் பேசுனதுக்கு இதில் இருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தீக்கா திராவிட கழகம் வந்து ஏன் பா அப்படிலாம் பேசுகிற சாதி அவன் மொத்தம் தூண்டுற மாதிரி இதெல்லாம் தப்புனி எவனா சொன்னானா இல்லை திராவிட கட்சியிலேருந்து எவனாவது வந்து சொன்னானா இல்லை வேற ஏதாவது திராவிட இயக்கங்கள் வந்து இப்படிலாம் பண்ணாத நம்மளாம் ஒன்றுன்னு எவனாவது சொல்ல முயற்சி பண்ணானா சொல்ல மாட்டான் இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பறையர் அதாவது நம்ம இளைஞர்கள் கிட்ட திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா எடுப்பார் கைப்பிள்ளையாக தயவு செய்து இனி வாழாதீர்கள் இவங்க நம்மளோட உணர்வை தன் சுயலாபத்திற்காக பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழர்களிடையே பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை தெளிவாக செம்மையாக சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க வரலாற படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு மிக பல விடயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம இளைஞர்களுக்கு சொல் சொல்லணும்னு நினைச்சது தயவு செய்து உறுதி மொழிலாம் வந்து இப்ப அண்ணல் அம்பேத்கரை கேவலப்படுத்தாதீங்க உலகத்தின் மூத்த குடி நம்ம நமக்குன்னு ஒரு க ஒரு என்ன சொல்றது நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு சொல்லி நடக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு உங்க அடிமைத்தனத்துல அடிமை சிந்தனையில இருந்து வெளியே வாங்க நீங்க நீங்க மட்டும் அடிமை சிந்தனை இல்லை நானும் அடிமை சிந்தனையில தான் இருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கும் நான் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட அடிமையா தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் காரணம் நம்ம தமிழ் மொழி கல்வி படிக்கவில்லை ஆங்கிலத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் ஆங்கிலத்திற்கு அடிமையாக மாற்றிவிட்டார்கள் தாய்மொழியில் படிப்பவன் கண்டுபிடிப்பான் தாய்மொழியை படித்து படிக்காமல் பிற மொழியை படித்தவன் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்க மாட்டான் தொழில்நுட்பத்துக்கு அடிமையாக தான் வேலை செய்வான் இதுதான் இயற்கை அதுதான் இங்கே இந்தியா முழுவதும் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு காலனி அவ்வளோதான் அமெரிக்காவிற்கு இந்தியா ஒரு ஆங்கிலேய அதாவது வெள்ளக்காரனுக்கு வந்து இன்றை வரைக்கும் இந்தியா ஒரு காலனி அவன் என்ன சொல்றானோ அதை இங்கே செய்யணும் இதுதான் இங்கே நம்ம இளைஞர்கள் இந்த போன தலைமுறை வரைக்கும் விட்டுருங்கங்க அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை போன தலைமுறை வந்து இந்த திராவிடம் அது இதுன்னு பேசி சாவாங்க வாழ்ந்து அவங்கள பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை ஆனால் இந்த தலைமுறை இளைஞர்கள் வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யார் நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் நமக்கு என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு நம்மளை யாரெல்லாம் ஏமாத்திருக்கா நீங்கள் ஒட் அந்த வரலாறு படிச்சிங்கனாலே தெரியும் தமிழர்களிடத்தில் என்றுமே பிரச்சனை இருந்தது கிடையாது சாதி மதத்தை பற்றி பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் விசயநகர பேரரசு அகதிகளாக உள்ளே வந்தாங்க பேட்டில் ஆஃப் தலிக்கோட்டா இணையதளத்தில் அடிச்சு பாருங்க வரலாறு சொல்லும் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஒட்டுமொத்த விசயநகர சாம்ராஜ்யத்தையே எரிச்சிட்டாங்க அங்கே போய் வாழவே முடியாத அளவுக்கு அங்கேருந்து வந்த நம்ம தெலுங்கர்கள் இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன உயிர் காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக எல்லாமே காசு பணம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வந்தாங்க அப்போ தான் மதுரையில் வந்து நம்ம இந்த திருமல நாயக்கர்லாம் இருக்கார் சரி தஞ்சம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தாங்க அகதிகளாக வந்துட்டு பாளையமாக இங்கே மாத்துறாங்க சேர சோழ பாண்டிய நாடு அடையாளமே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒட்டு மொத்தமாக எழுவத்தி ரெண்டு பாளையமாக பிரித்து தெலுங்கர்களை இங்கே ஆளுமையில் பெரும்பான்மையாக கொண்டு வராங்க இதுதான் நடந்த விடயம் இதுதான் வரலாறு அதற்கு பிறகுதான் தமிழர்களிடத்தில் சாதியவன்மை ஏற்றத்தாழ்வு இதெல்லாம் அதிகமாகுது அதுக்கு முன்னாலெலாம் கிடையாது ஆனால் திராவிடம் இஷ்டத்துக்கு அதை சொல்லுவான் பத்தாயிரம் ஆண்டாக நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தமிழர்களிடத்துல ஒற்றுமை இல்லைன்னு ஐயா வைகோ சொல்வார் எல்லாம் கட்டுக்கதை எல்லாம் கட்டுக்கதை இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வரலாறை மாற்றி இவர்கள் என்ன அதிகாரத்தில் இருந்ததானால் அதிகாரத்தில் இருந்ததனால் இவர்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் புத்தகமாக இவங்களே எழுதி தமிழர்களை முட்டாளாக்கி தமிழர்கள் நீ திராவிடன் திராவிடன்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க சொல்றது தான் வேதவாக்குங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு தமிழன் தன் சுய சுயத்தை இழந்து சுற்றி கொண்டு இருக்கிறான் இதை தான் நம்ம தமிழர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பேசுறத கண்மூடித்தனமா நம்பிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்படியே தான் இருந்துக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு எவனும் வரமாட்டான் வரலாறு வரலாறு தெரியாமல் எந்த ஒரு இனமும் மீள முடியாதுங்க அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க வரலாறு எடுத்து படிங்க எந்த இனமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் குடியில் எந்த குடியாக இருந்தாலும் சரி வரலாறு எடுத்து படிங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நான் எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் யாரையுமே ஏற்றத்தால் கூட பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பறையர் இனத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கோம் இந்த வரலாறாக உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படலை கற்பிக்கவும் பட மாட்டாது ஏன்னா திராவிடர்கள் ஆளுவது இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் கவுண்டர் இது கவுண்டரில் இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாரு அது அதே காணொலியில் என்னமோ வந்து பிச்சைக்கார பயலுக வந்துடுவீங்களாடா கழுத்தை வெட்டிடுவேன் அதை வெட்டிடுவேன் அது இ
அவனுக்கு வந்து எதுவும் தெரியாது என்ன நம்ம சொல்றோமோ அதை வச்சுக்கிட்டு நெருப்பு மாதிரி பரப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து யோசிக்கிற இது கிடையாது யாராவது ஒருத்தன் வந்து கொளுத்தி விட்டான்னா பட பட படம் பொறிச்சு தடி போயிடுவாங்க ஆனா இந்த ஆள் இருக்காரு பார்த்தீங்களா இவங்க இந்த மாதிரி சாதியை தூக்கி பிடித்து சாதி சங்கம் மத சங்கம்லாம் வச்சுட்டு சுத்துறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவங்க ஏன்னா இவங்களால தான் இந்த திராவிடம் இன்ன வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இவங்கள சுத்தி ஒரு கும்பல் இருக்கும் இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் வந்து ஐயோ சாதி நம்ம நம்ம பயில சொல்லிட்டான் நம்ம கூடிய சொல்லிட்டான் அவன் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாதுன்னு இவங்க தான் உசுப்பேத்தி விடுறது இவங்களை தான் நம்ம மதிக்கவே கூடாது அதை தமிழர்கள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் ஒரு ஒருத்த இந்த சாதி சங்கம் மத சங்கம் நடத்துறாங்கல்ல அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் சோறு சாப்பிட மாட்டேன் நான் வந்து உடை உடுத்த மாட்டேன் நான் என்னோட குடியில் இருக்கிற ஏன் உற்பத்தி பண்ணுறோனோ அதை மட்டும் தான் நான் சா பண்ணுவேன்னு சொல்லி வாழ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வாழ மாட்டாங்க ஆனால் முக்கியமான இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இந்த சாதி மதம்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும் இவர்கள் தான் தமிழர்களுக்கு விரோதிகள் துரோகிகள் எல்லாமே அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க திராவிடம் என்பது திருட்டு கழகம் அவங்க எல்லாமே ஒற்றுமையாக தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அவங்க சாதி சங்கம் இப்போ தீக்காங்கிறது இருக்கு தீக்கா இருக்கு இல்லையா தீக்காவே வந்து ஒரு சாதி சங்கம் தான் ராமசாமி நாயக்கரின் சாதி சங்கம் அதை நடத்துறது யார் ஐயா வீரமணி ஐயா ஐயா வீரமணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு மணியம்மை காலேஜ் தெலுங்கு மைனாரிட்டிங்னு தான் அவர் பதிவு பண்ணி க க கல்லூரி பள்ளியெலாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது அதுக்கு பேர் என்னது தமிழர்கள் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க ஒரு சங்கத்தில் நான் சேர்ந்து கொண்டு நான் வந்து அதை அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் வாழ்கிறேன் என்றால் அந்த சங்கத்துக்கு பேர் என்ன இதே இது தமிழன் செஞ்சா சாதி சங்கம் முத்திரை குத்துவீங்கல்ல முத்துராமலிங்கத்தை ஒரு ஐயா எல்லாம் வந்து சாதி தலைவர் ஆயிட்டாரு காரணம் யாரு திராவிடம் ஆனா ஐயா ராமசாமி நாயக்கர் வந்து தமிழின தலைவர் தான் ஏன் சிந்திங்க நடக்கிற அநியாயம் எல்லாமே வந்து இங்க தெளிவா தெரியுது தமிழர்கள் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்க இந்த பிரித்தவளம் சூழ்ச்சியை வச்சு தான் தமிழர்களை ஒவ்வொரு தடவையும் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் இப்போ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழை வந்து இப்போ சாதி மதத்தெல்லாம் கடந்து தமிழர்களாக ஒன்றிணையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இவங்களுக்கு அது பிடிக்கலை சரி இதை எப்படியாவது வந்து நம்ம தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேணுக்குனே ஒரு ஒன்மத்தை கொண்டு வராங்க நான் வந்து இந்த அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறேன் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு ஒரு இளைஞனை பேச வைக்கிறாங்க அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒருத்தர் வராரு கவுண்டருன்னு நாளைக்கு வன்னியர் வருவார் அடுத்த நாளைக்கு இன்னொரு தேவர் வருவார் இப்படியே வந்து வந்து என்ன ஆகும் இந்த வன்மத்தை வந்து இவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த சாதி சங்கம் மத சங்கம் அவங்க அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வன்மத்தை கடத்துவாங்க ஏ நம்ம பயில் அப்படி சொல்லிட்டான்டா அவன் வந்தால் வெட்டியே போடணும் இப்படி தான் எங்கள் பிரச்சனை பிரித்தாலும் சொல்லிச்சுங்கிறது இது தான் இதை தான் வந்து தமிழர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கத்திரவன் கத்திட்டு போகிறான் நாற்பது அதாவது இந்த சாதி சங்கம் மத சங்கத்துக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இல்லைன்னா வேலையே ஆகாதுங்க அவன் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆமாந்தாமி போட்டால் தான் அவன் வாழ்க்கை ஓடும் அவன் சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்காமல் ஏ அதெல்லாம் முடியாது நம்மளாம் தமிழர்கள் உங்கள் வரலாறு தெரியுமா நம்ம வரலாறு தெரியுமான்னு எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கஜானா காலி கஜானா காலி ஆகிடும் நம்ம எந்த குடியையும் தாழ்த்தி பேசுகிறதோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை நம்ம குடியில் நமக்கு புரிதல் இருந்தால் மட்டும்தான் தமிழர்களாக ஒன்றிணைய முடியுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே ஒரு மிக மிக பெரிய இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளை எப் தமிழை வந்து அரசியலுக்கு வந்துடக்கூடாது அறம் சார்ந்து பேசுகிறவன் எவனும் இந்த இயற்கை வளங்களை நேசிக்கிறவன் ஒருபோதும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே இந்த திராவிடர்கள் தெளிவாக திட்டமிட்டு காயை நகர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம ஏன் வந்து இவங்க நாயக்கர் வந்து தலையில தூக்கிட்டு கொண்டாடுறாங்க நீங்கள் நல்லாவே யோசிச்சு பாருங்க எந்த ஒரு சினிமாலையும் நாயக்கரை கேவலப்படுத்த மாட்டாங்க வேலு நாயக்கர்னு சொல்லிட்டு படம் எடுப்பாங்க நாயகனில் பெரிய ஆள் மக்களுக்காகவே வாழ்ந்தாருங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவாங்க மஜாவில் வந்து ராயர்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் பெரிய ஆளுங்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஒவ்வொரு விதத்துலேயும் அவங்க வந்து அவங்களோட இனத்தை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் காலகாலத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு படம் நான் பார்த்தேன் அது அந்த இது அரவிந்தன் அரவிந்தன் சரத்குமார் நடித்த படம் அதில் மட்டும்தான் வந்து கோபாலகிருஷ்ண நாயுடுன்னு ஒருத்தரை காமிச்சு அந்த நாற்பத்தி மூணு கீழே வெண்மணி சம்பவத்தை எடுத்திருப்பாங்க அந்த படத்தில் அதில் தான் நான் பார்த்த மாதிரி இருக்குது மற்றபடி நீங்கள் எந்த ஒரு படத்தில்
விருமாண்டி சாதி சண்டை அடி நம்மளை இப்படியே உளவியல் ரீதியாகவே தமிழர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த சினிமாங்கிற போதைய மனசுக்குள்ள உரு பதிய வச்சு பதிய வச்சு நம்மளை ஒற்றுமையா ஆக விடாம தடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இந்த திராவிடர்களின் சூழ்ச்சி